Nýtt útlendingafrumvart dómsmálaráðferra leysir á engan hátt þann vanda sem blasi við í málefnum flóttamanna að mati þingmanns pýrata. Frumvarpi hafi lítið breyst frá því í februar. Þetta er fimmta tilraun ráðferra til þess að breyta útlendingalögum. 100 flóttamenn hafa komið til landsins í þessari viku, aðeins fimm sveitafjölög taka á móti þeim en þess er vænst að fleiri bætist við fljótlega. Það ætti að reka allt þetta lið, segir stundingsmaður breska í hans flokksins um stöðuna í flokknum. Boris Johnson er talið neiga möguleika á að endur hýmta lið þó að sæti þeim tvö önnur eru um hittuna. Sýrlendingar sem hafast við í flóttamannabúðum hafa fundið leið til að abla sér fjár í gegnum samfélagsmiðilinn TikTok en aðeins lítill hluti skila sér þó til þeirra því TikTok heyrðir um 70% af öllum penningunum. Kakkalakkar hafa fundist inn í dýra sínum og fjárstýringum og virðast vera hasla sér völl hér á landi. Myndir að eðið segir að útkvöld vegna kakkalakka hafi tvöfaldast frá því í fyrra. Gott kvöld. Flóttamenn sem fá sinjun um vernd tapa öllum réttindum sínu hér á landi nái frumvart dómsmálaráðþara fram að ganga. Þá fær lögregla heimild til að afla heilbyggðisupplýsinga um þá. Umdeildu frumvarpi um breytingar á útlendingalögum var dreift á alþingi í dag. Útlendingalögin voru samþykkt á alþingi árið 2016. Dómsmálaráðþara sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram fjögur frumvörp með tillögum að breytingum undanfarin ár en þau hafa ekki náð fram að ganga. Í dag lagði dómsmálaráðþara fimmta frumvarpið fyrir þingið. Dómsmálaráðþara hefur áður sagt að vannkantar sé á útlendingalögunum og ganga þurfi við lengra. Mótöku kerfi sé af opið og oft misnotað. Ardís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, þingmaður Pírata, er ósamóla og gaggrínir frumvarpið harlega. Mér líst bara jafn illa á það og öll hinn fjögur skiptin. Það kom mér í raunni kannski mest á óvart hvað það var lítið breytt af því að ráðherra var búin að vera stórirtur um það að hann ætlaði að ganga mun lengra en það verðist ekki tafa orðið mikið úr því. Í frumvarpinu er til að mynda lagt til að þeir sem fáu sinjunum vernd tapi öllum réttindum sínum, til dæmis heilbriðisþjónustu, ef þeir eru enn á landinu mánuði síðar. Lögregla fær samkvæmt frumvarpinu heimil til að afla vottorða frá heilbriðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbriði fólk sem hefur fengið sinjun svo hægt sé að vísa því úr landi. Og umsókn verður ekki tekin til efnislegrar meðferðar ef umsækjandi hefur mikil tengsl við annað land og þá verður endur tekin umsókn um alþjóðlega vernd sjálfkra hafa vísað frá. Og mörg þeirra mála sem hafa unnist, til dæmis eftir fjölmjölu umfjöllun, það er vegna þess að þá hafa komið gögnuð upplýsingar eða eitthvað annað breyst sem hefur orðið til þess að mála er endurupptikið og ný ákvörun tekin, ákvörun einu snúið við og það er alveg greinlegt að það á að taka fyrir þetta. Ardi segir að móttaka flóttafólks frá Úkrainu hafi sýnt að kerfið virki vel. Frumvarpið sé einungi slagt fram til að stoppa í göt. Og það er einmitt áhugavert að sjá það að þær breytingar sem eru laðar til í þessu frumvarpi, þær munu engu breyta um þann fjölda sem að kemur hingað og sækir um, né á annan hátt leysa nokkuð þann vanda sem að við stöndum frammi fyrir. Heldurðu að frumvarpinu að við fram að ganga á þinginu? Nei, nei, enga trúa því. Jón Gunnarsson, dómsmálar af þeirra, hvers vegna ertu að leggja aftur fram frumvarp sem er nauðalíkt því sem að lagt það fram í februar og náði ekki gegnum? Já, það hefur nást sátt í ríkisvöldum flokkanum um að afgreiða þetta frumvarp í gegn núna og ég er að leggja það fram núna í hvað fimmta skipti sem sambærlegt frumvarp er lagt fram. Við teljum að þetta sé mikil bót frá því sem að þeir eru nú gildandi löggjum þannig að það vill ástæða til að reyna að gera þetta í gegn. Ardís Anna, þingmaður Pýrata, sagði hér á undan að hún teldi ólíklegt að þetta frumvarp næðist í gegn núna frekar heldur en í hinn fjögur skiptin. En þá erum við bara ósamlega það var þess annað, það er nú ekki fyrsta skipti. Nei, en telur þú þig hafa, því að það heldur ekki leyndamál að það hefur verið meiningamunur og ágreiningur, opinber ágreiningur á milli þín og ráð þeirra í vinstri grænum, Telur þið þið hafa stuðningarna ríkistjórna fyrir nákvæmlega þessu frumvarp? Já, já, það væri nú frétt ef að við í vinstri grænu varum samála um alla hluti en við erum í þessu stjórnarsamstarfi og við Katrín ræðum okkur nú er á málamilan í þessu máli sem öðrum og þetta er málamilun á milli stjórnarflokkana og ég tel að á grundvöldi þess að þá munum við náða að klára þetta málunum. Í þessu frumvarpi er meðalanans gestur á því því að lögregla fá að sækja læknisvottorðum líkamlega og andlega heilsu flóttamanna. Læknafélag Íslands hefur mótmælt þessum breytingum 
og segir þær stríða gegn síðareglum heilbrýðistarfsmanna. Skipti það í engu máli? Jú, jú. Ég meina við þurfum auðvitað að gæta okkur í þessum á þessu sviði en þetta er talið nöðsynlegt til þess að geta framfyllt því sem að nöðsynlegt er til þess að meðal annars að koma fólki eða geta látið það að fá sem sagt réttlátta málsmeðferð og, og, og þá að vísa því á landi ef að niðurstaðan er slík. Örstu til lokin, hvernig heldur þetta verið tekið til umræðu og hvernig heldur að lögin getur mögulega verið samt eða framöfnum mögulega samþykkt frá alþingi? Ja, ég er að gera með vonur um að fá að mæla fyrir málinu næstu viku og þá verður það tekið til umræðu og ég tel að þingi þurfi ekki mjög langan frest til þess að vinna þetta mál vegna þess að, eða langan tíma vegna þess að það er búið að koma sambærilegt mál fram áður og mm. þar hefur málsmeðferðin náð sér stað bara nú síðast í vor mm. þannig að ég er að vona að nefndin geti lokið málsmeðferð sinni fljótt og vel þannig að við getum klára þetta sem fyrst að skiptir miklu máli fyrir okkur mm. að, að koma þessu mm. í gegn og, og þau atriði sem þarna er verið að taka á að þau munu bæta umhverfi fyrir alla í þessu Takk fyrir komuna í beginn ótsendingu til okkar Jón Gunnarsson Takk svo mjög Fimm sveitafélög bætast á næstu vikum í hóp þeirra sem vilja taka á móti flóttamönnum. Fleiri þarf til, segir aðgerðarstjóri flóttafólks. Nú taka aðeins fimm sveitafélög við flóttamönnum. Meira en 100 miljónir er á flótta í heiminum samkvæmt flóttamannastofnun sameinuðu þjóðana. Aldrei hafa fleiri flóttamenn komið til Íslands en í ár. Hvað komum margir í þessari viku? Þessari viku komum hundramans. Frá hvaða löndum? Það er aðalega frá Úkraðinu og Venezuela en af einhverjir slæðist með frá öðru löndum líka. Gilvi Þór segir fjöldan aukast og býst við að samtals komi 500 flóttamenn í oktober. Nokkrir tugir barna komi í vikunni. Samkvæmt upplýsingum úr menta og barnamálaráðanitinu byggðu um miðja vikuna 58 börn eftir því að komast í skóla, 39 í Hafnafyrði, 18 í Reykjanesbæ og 1 í Reykjavík. Þessar tölur breytast daglega. Vinnumálastofnun endurgreiði sveitarfélögum grunnkostnað fyrir börn sem búa í búsettu úræðum á þeirra vegum. Grunnkostnaðurinn nemur 1,7 miljón króna á ári. Þá er hægt að sækja um nokkur hundur þúsund krónur til viðbótar fyrir hvert barn. Það er nú vonandi að fara að leysast. Mentamálaráðandið er, er í góðu samtali við sveitarfélögin varðandi það. Í júni samtu ríkið og sveitarfélöginum tilhögun við móttöku flóttamanna. Þá lýstu 38 sveitarfélög yfir áhuga. Aðeins fimm hafa gert samning. Árborg, Akureyri, Hafnarfjörður, Reykjanesbær og Reykjavík. Af fjölmennustu sveitarfélögunum hafa Kópóhásbær, Garðabær, Mósesbær og Seltjarnanes ekki enn samið um móttöku. Og utan höfuborgarsvæðisins vantar inn Akranes, Fjarðabyggð og Múlaþing og áfram á telja. Ég held að sko, sveitarfélögin vilji fá fólk til sín. Það vantar vinnuafl, hérna er vinnuafl, það eru vonandi 5-9 að bætast við núna á næstu vikum en við þurfum fleiri. Til dæmis stór setjafélög hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo garðabær, seldanina skóp og úr, það væru þá líklega setjafélög sem gætu svona fyrst stokki til eða það ekki? Jú, jú, og það geta eru enn öll setjafélög stokki til. Og við höfum líst því yfir að við erum tilbúin til þess að hjálpa sveitafélunum með að finna húsnæði ef, ef að það er vandamálið. Boris Jónsson, fyrirverandi fórsættir frá Þorabyrjöld, hans er einn þriggja sem eru líklega til þess að verða næsti leitogi í hans flokksins. Sérfræðingur segir þetta snúast um hvort flokksmenn hafi látið af efasendum sem að voru upp um Jónsson í sumar. That made a mockery. It is a total disgrace. It should be all sacked and a new lot put in. They can't do any worse than the other lot. Es war schon kein gutes Omen, dass die Queen Liz Trust zur Premierministerin ernannt hatte und zwei Tage später starb. Það er ljóst að hvorki innan í utan Bretlandsáfamenn mikið álit á stöðun í breskum stjórnmálum eftir afsögn Liz Trust í gær. Brottkvarf hennar þýðir að næsti fósættisáðra verður sá fimmti á sjö árum, eða eitt sem er ný hættur. Staðan núna er að þrjú eru líklegust til að taka við. Rísi Sunak sem tapaði fyrir Trust síðast þykir líklegastur eins og staðan er núna. Hann vildi ekkert segja um frambúð sitt í morgun. Boris Jónsson, fyrirverandi fórsættisáðra sem sagði af sér fórsættisáðra en bættinu í júli. Og að lokum Penny Mordont, formaður þingflokksins sem var fyrst til að lýsa yfir frambúði. Til að frambúð telji skilt þarf stuðning 100 þingmanna fyrir klukkan eitt að íslenskum tíma á mánudag. Þá verða greitt atkvæði um þau sem ná því marki. Opinberar stuðningsýfilýsingar hafa borist í stórum stíl frá þingmönnum í dag og í gær. Sýdeis var staðan þannig að Rísi Sunak hafði stuðning 79 þingmanna, Boris Johnson 41 þingmanns og Penny Mordant 19. 
En þetta eru aðeins þeir sem hafa líst opinberlega yfir stuðningi. Það er ekki aðtekli að Boris Johnson þykir koma svo sterklega til greina. I think the real question is whether or not enough Conservative MPs have swallowed the, the doubts that they had about Boris Johnson in the summer. I'd like to see Boris back as it happens. That would be a horror, wouldn't it? That would be an absolute horror. A proven liar representing the United Kingdom. That would be awful. Karlmaður á 30-aldri játaði fyrir hérastóm í morgun að hafa slegið vinnufélega sinn þremur rakkum með klaufhamri í höfuðið á þjóðhátíðardaginn. Hann játaði einnig að hafa slegið annan vinnufélega sinn einu hamarsöki í höfuðið sama dag. Læknir sagði slembilukku að fórnalambið hefði lífað árásinu af þar sem höggin lentu á stöðum þar sem höfuðkúpan er einna þykkust. Aðal meðferði í málunum fór fram í hérastóm í Reykjavíkur í morgun. Mennirnir unnu allir að endurbótum á húsi á Seltjarnanesi. Sakborningurinn og mennirnir sem urðu fyrir árásinni koma frá stríðshrjáðum löndum og kom fram í vitnaleiðslum að þeir glími við áfallastreitur öskun. Hinn ákærði sagði að málið eftir sér þann aðdraðanda að vinnufélagar hans hefðu látið gröfuskóflu síga niður að höfðu hans og haft í hótunum við hann. Hann vildi ræða þetta við þá en þá hafi þeir hleið að sér. Hann hafi þá gripið klauf, hamarinn og barið fórnarlambið. Karlmann á 50-saldri, þrýs var í höfuðið svo hauskúpan brotnaði á þremur stöðum. Heila og taugalæknir sem kom fyrir réttin sagði að eitt sambærilegt högg gæti drepið mann hefði það hafnað á öðrum stað á höfðinu. Fórnarlambið sagðist enn glíma við mikinn höfuverk. Svefleysi, minnisleysi, auk heyrnarskerðingar á vinstra eira. Hann væri óvinnu fær. Annar maður varð fyrir hamarsöggi á höfði, auk þess sem hinn ákæri ræðst að þeim manni með haka á lofti. Hann er ákæri fyrir að ráðast á tvo menn í málunum. Þetta er náttúrulega harmleikur fyrir alla aðila og ákæri yðrast gjörða sinni. Dómur í málunum verður kveðin upp eftir fjórar vikur. Nánari fjallað um málið á vef okkar, rúf.is. Innviðar á þeirra segir rangt að ríkistjórnin hafi gengið á bak orða sinna gagvart stjórn strætós um vænan fjárstuðning vegna COVID. Ríkið hafi veitt fjármunum til byggðarsamlagsins sveitarfjöluðin sem reiki strætós í ábyrg fyrir rekstirinum. 600 miljónar króna tapar á rekstir stræt á spjæs og fyrir helmingi ásins og hefur tapið aldrei verið jafn mikið. Samkvæmt nýlegri skýrslu KPMG vantar 1,5 miljard króna í rekstur stræt ás. Varaformaður stjórnar stræt ás að í fréttum rúi í fyrradag að ríkið hefði gefið vilirði fyrir vænum fjárstuðningi gegn óbrittum akstur stræðisvagna í COVID en lítið hefði verið um endir. Já, fyrst vil ég segja að númer 1, 2 og 3 að þá er stræt og rekstur Almenn samgöngurekstur innan sveitarfélaga á höndum sveitarfélagana og á ábyrð sveitarfélagana og ríkið kemur þar hvergi nærri. Það kom beðni um það og við skoðum það og við styrtum stræðóin hér á Höfuborgarsvæðinu, styrtum ekki stræðó í öðrum sveitarfélagum og það sá stuðningur nam þeim stuðningi sem við erum að styrkja sveitarfélagin að keira á milli sveitarfélaga, milli landsluta og nám held ég um 120 miljónum króna. Þar fyrir utan styrki ríkið strætu um allt að eitt miljard á ári. Þar til við bótar höfum við verið síðan með í lofslagsmálum og orkuskiptum með stuðning við strætu fyrir hugaðan bæði nú og á næstu árum, allt að ára tög. Þannig að ég verð að segja alveg svo er að ég skil ekki þessu umræði. Sigurði segir að þegar ráðinneitið hafi skoða rekstur strætu sem mitt síðast ár hafi tapið verið 400 miljónir. Þá hafi ráðuneyti veitt 120 miljónar króna aðstóð. Þegar þau segja þá að ríkistöðuna að fara að gengja á bak orða sinna og gefi mjög litla fjármenn inn í fyrirtæki. Það er einfallega rótt. Flóttafólk í Sýrlandi hefur í auknum mæli nýtt sér samfélagsmiðilin TikTok til að abla sér fjár í formi gjafa frá öðrum nótendum miðilsins. Umfangsmikil umfjöldum breska ríkisútvarsins afhjúpaði á dögunum að aðeins lítill hluti skila sér í vasa flóttafólksins því TikTok tekur sjálft um 70%. Í fimm mánuði fyldust fréttamenn BBC með hundruðum TikTok aðganga í Sýrlandi, þar sem fjölskyldur í flóttamannabúðum nota beint streymi á forritinu til að byðja um gjafir. Gjafirnar geta þau svo leist út í peningum. 
uh, uh, you know, uh, large percentage of 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 you know of how much these uh, families are making. Uh, but we've never thought it was seventy percent, to be honest with you. And uh, I was I was genuinely shocked. TikTok neita að svara spurningum BBC, en í samstarfi við sjálfstætt starfandi blaðamann í norðurhluta Sýrlands komist þau að sannleikanum. TikTok tekur til sín um 70% af andvirði gjafana. Á þessu svæði í Sýrlandi eru 100 flóttamannabúða og stór hluti fólks þar í engar viðkvæmri stöðu með litla sem enga atvinnumöguleika. Mamdú segir að umfjöllunin hafi vakið gríðarlega atekli og vitundarvakningu. Fjöldi fólks hefur leitað til þeirra og spurt hvernig sé best að styrkja flótta fólk án millikungu TikTok. As a Syrian myself, you know, I was very happy with the reaction with the, with the people of and the generosity of the people that who who wanted to actually help. Uh, I was happy that the the story actually shed a light on 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 the situation in in northern Syria. Nánar er fjallað um þetta mál í fréttaskýringarþættinum Heimskveðum á rás 1 strax að loknum hádegisfréttum á morgun. Evrópusambands ríkin hafa samið um grunnað aðgerðum til að lækka rafórkverð meðal annars með samýlum innkaupum og gasi. Varaforsendi framkvæmdastjórnar ESB telur að þessi þróun verið til þess að stór átak verði gert í endur nýjanlegum orkugjöfum í Evrópu. Steve Fundahöld hafa verið með að leiðtúa Evrópusambands ríkja í þessari viku til að reyna á samkomulagi um leiðir til að lækka orkuverð, einkum um kaup á gasi. Eftir Steve Fundahöld í nótt náðist samkomulag um þrjú forgangsatriði. Bessi le prix, fer bessi le prix, garantir la situati da provisionment et continue a travaili pour reduir la demand. Varaforsetti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem er staddur hér á landi segir þetta mikilvægan áfanga. We are going to speed up and set up really functioning common platform for for purchase of of gas for our gas storage for the for the next winter. Þá var framkvæmdastjórninni falið að útbúa greiningartæki til að leiðrétta verð á gasi. It means that we will be looking for the way how to uh, cap uh, import prices in a way which would be still extremely advantageous uh, for uh, the global gas suppliers, especially of LNG. Sefsovic bendir á að einnig hafi tekist að draga úr gasneyslu um 15% frá því fyrir ári, sem aftur hafi áhrif á verðið. I think that through the combination of these measures we will, we will make it through this winter and the result uh, of uh, the way how Russia is manipulating the, the, the prices of gas would be that uh, we would dramatically accelerate investment in renewables. Yfir lögreglu þjóðn almannavarna segir að 30 starfsmenn vanti til viðbótar til þess að vinna að knýjandi verkefnum almannavarna. Björgunarsveitarfólk hvaðanæfa af landinu og frá útlöndum tekur þátt í ráðstefni björgun á vegum landsbjargar í Hörpu. Hafi fólk á hóa björgunartækjum er þess virði að þar niður að hörpu og skoða sínusotn af ökutækjum og græjum björgunarseita landsins. Fjögur ár eru síðan björgunaráðstefnan var haldin síðast og hún er svo fjálmennast að hinga til. Nýjasta tækið í flotanum er björgunarskipi Þór. Og við erum nú þegar búin að samþykja kaup á þremur skipum sem er, á, sem er í smíðum en núna þurfum við að breyta vilja yfirlýsingu yfir í, yfir í samninga yfir næstu tíu sem er eftir að koma. Það er svona stærsta verkefni núna. Ríkisstjórnin samþykkt í morgun 5 miljónu króna framlag til landsbjargar en það á að nota til þess að endur nýja vefin Safe Travel sem reynst hefur mjög vel. Björgunarsveitir hafa unnið í náunni samvinnu við almannavarnir og lögruglu í stórum verkefnum eins og í eldgósunum í Fáradalsfjalli. Víði Reynisson fór yfir á ráðstöfninni það sem brýnast væri að gera hjá almannavörnum. Í lögum frá 2008 segir að almannavarnir eigi að gera áhættugreiningar. Þetta það liggur nánast engar slíkar áhættugreiningar fyrir örfáar. Og það þýði bara það að þekkingin á þessu er ekki mikil og við þurfum að byggja upp meðlæga þekkingu til þess að takast á við þetta og ég er að leggja það til að við komum upp starfsfólki um allt land sem er með sér, sérhæfingu án geti unnið að þessu án einhverjar sérstakar staðsetningar og vinni þessi verkefni með sveitarfélagunum, viðbrassaðalunum og stofnunum og rekstaraðalunum mikilvæg innviða um allt land í miklu átaki. Um áramótin verða tíu starfsmenn hjá almannavörnum. Ég myndi svona halda við varum eftir að mjög nálægt því að þurfa 40 starfsmenn og lang, lang flestir á þeim, 25-30 að byrja gætu starfað uh, út á landi. Kakkalakkar eru kannski ekki meðal allra vinsælustu skordýra en þau eru á góðri leið með að nema landa á Íslandi segir myndir eyðir. Þessi lífsig og myndir hafi stungið sig niður víða um land. 
Kakkalakkar þrífast ekki lengi utandir á Íslandi eftir því sem best er vitað, en geta lifað góðu lífi innandýra í hlýjunni ef næga fæðu er að fá. Til að forðast að þeir hreiðri um sig er mikilvægt að skilja ekki óhreint leirtaug eftir í vaski, nýja matar afganga á glámbæk. Dæmir um að krökt af kakkalökkum hafi jafnvel fundist í dýrasímum og fjarstýringum. Það er búið að vera þónokkum ekki um svona útkvöld í sambandi við kakkalakka síðasta halva árið, myndi ég segja að væri búið að aukast tölvöld. Og til þess núna bara var ég að koma frá Akuri út af kakkalökkum. Steinar var einnig kallaður út vegna kakkalakka í vaski í Vesturbæ í síðustu viku. Þetta er ekkert á einhverju sérstöku svæðu með húsum með að hverfi með að neitt og leið. En telurðu að þeir séu að festa sér búsettu á Íslandi? Þeir eru hvernig svona með annan fótin inn, myndi ég segja. Steinar segir kakkalakka eina skordýrið sem hann veit um sem er hrifið af óþrifnaði. Gott ráð sé að þrífa reglulega til að bjóða þeim ekki heim. Hann gerðist meindýræðir því hann var hræddur við köngulær í sveitinni. Það kennir sannarlega ímissa grasa í bílnum hjá meindýræði Íslands. Hér er til dæmis rotta úr vesturbænum og hér er rottu ungi líka úr vesturbænum og svo eru hér mís. Ég veit ekki úr hvaða bæjarhluta þær koma. Og svo var hann rokin af stað. Þetta útkall var vegna möra í miðbænum. Steinar Smári myndi reyðir var að koma að norðan frá Akuriri þar sem hann var að fórst við kakkalakka. Við skulum vona að við fjöllum ekkit um neitt slíkt í næstu frétt. Við ætlum nefnilega á norður. Það verður rokkað af lífi og sál á eirinni á Akuriri á tvöggjardaga tónlistarhátið. Hún hefst þar í kvöld og Ágúst Ólafsson, okkar maður, er á verkstæðinu á eirinu og þar er allt að fara í gang, ekki rétt Ágúst. Jú, búið þið svo sannarlega, hér er allt saman tilbúið á sviðinu og yfir okkar hérna mættu til okkar. Rökvöldu, hvernig hátíð er Eirarokk? Eirarokk er tónlistarhátíð fyrir tónlistafólk sem er svona komið á léttasta skeiði og er meiri í svo af ánægju heldur en fyrir peninga. Það eru tólf hljónstið skráðu til leiks sem við, ef maður fyrir við nöfnir á hljónstunni þá sýnist mér að það séu margar eiginlega að vera löngu hættar. Já, já, það lítur svolítið þannig út á pappírunum en á sumar er að setja bara vilandar í gang, bara sérstaklega fyrir eirarokkið. Þannig að þetta er bara einstakt tækifæri hér í melgina. Ætli þið að spila? Nei, við ætlum að vera bara að snúast inn í kringum tónlistafólki. En þeir sem eru á sviðinu ætla að spila, þetta er hljómsvitinn Brimbrot. Þeir eru að vísa ekki að byrja að spila fyrir klukkan átta en ef við getum að láta af að það. Byrjum brúta af akveriði í kastljósi kvöldsins verður litið inn í nokkra af þeim fjölmörgu veslunum sem að leggja áhersla á matveri frá öðrum menningarheimum en þeim hefur fjölgað örst á síðustu árum. Auk þess verður rætt við Davíð Þóri Jónsson, tónskáld og tónlistamann sem segir íslenska náfturuleika stórt hlutverk í listsköpun sinni. Og veður, Sigurði Jónsson, veðurfræðingur, spáir hægri norðaustan átt og frosti allvíða í nótt. Suðlæg átt, 3 til 5 metrar á sekundu á morgun, dáli til Vætasunnalands þegar það kemur fram á daginn, en bjart norðan heiða. Hitti á bilinu 1 til 7 stig, Sigurði fyrir nánar yfir veðurhorfurna þegar Þorkeld Gunnar Sigurbjörsson hefur sagt okkur í þjóstafréttir. Meira hluti leikmanna íslenska karlalandsliðsins í fótbolta sem endi sátt í Arabíu í vinnáttuleik í byrjun nóvember spilar með félagsliðum á Íslandi. Aron Einar Gunnarsson gæti spilað þar sinn 100. landsleik. Stunningsmenn Manchester United verið að standa frekar með knallspyrnu stjóra liðsins en Cristiano Ronaldo eftir framkomu Ronaldo að undanförnu. Dregið var í fyrstu umferð byggarkeppni karla í handbolta í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu frétti kvöldsins, nýtt útlendingafrúmar dómsmálar á þegar leysir á engan hátt þann vanda sem við blasir í málefnum flóttamanna mati þingmanns Pírata. Frúmarpið hafi lítið breyst frá því í februar. Jón Gunnarsson dómsmálar á þegar að sagði í fréttum okkar að hann teldi víst að alþingi myndi samþykja þetta frúmar. 100 flóttamenn hafa komið til landsins í þessari viku, aðeins fimm sveitafélög taka á móti þeim en þessir vænsta fleiri bætist við fljóklega. Það ætti að reka allt þetta lið, segir stuðningsmaður breska íhaldsflokksins um stöðuna í flokknum. Boris Johnson er talinn eiga möguleika á endurhengta leiðtóðasætið en tvö önnur eru um hittuna. 
Næstu fréttir að sjálfsögðu klukkan tíu í útvarpinu að fyrstu dagur við vörum okkar minnum á hann þessum fréttatíma í lokið við segjum við sæl og njótið helgarinnar.